ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ കെമിസ്ട്രിയിലെ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഗുഡ് മൺ തേർ ഇത് എക്സാമിന് സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ കെമിസ്ട്രി തന്നെയാണ് ഗുഡ് മൺ തേറും പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇതും പറയുന്നത് നമ്മൾ ലാബ് ചെയ്തപ്പം കണ്ടു മോളിക്കൂളിൻ്റെ ബോണ്ട് ലെങ്ത് ബോണ്ട് ഓർഡർ ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റീവ് ഡി ബോണ്ട് ആങ്കിൾ എല്ലാം നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ വെച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചു ഈ തിയറം പറയുന്നത് എങ്ങനെ ഒരു മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റിയും അയണൈസേഷൻ എനർജി അതായത് ഫസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എനർജി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ കെമിസ്ട്രി വെച്ച് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്നാണ് പറയുന്നത് സാധാരണ ഏത് രണ്ട് എനർജിയും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി വെച്ചാണ് ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂവിനോട് വളരെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു വാല്യൂ തന്നെയാണ് ഈ തിയറം വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടുക അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണിത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്കായിട്ട് തന്നെ പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് അയണൈസേഷൻ എനർജി എന്നറിയാം എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി എന്നറിയാം അയണൈസേഷൻ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിമൂവൽ ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം ഹോമോ ഹയസ്റ്റ് ഒക്യുപേഡ് മോളിക്കുള ഓർബിറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോണെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പോകേണ്ട എനർജിയാണ് അയണൈസ് അയണൈസേഷൻ എനർജി എന്നും അഡീഷൻ ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ടു എ അൺഒക്യുപേഡ് ഓർബിറ്റ് ഒരു അൺഒക്യുപേഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൂമോയിലേക്ക് ലൂമോയിലേക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോണെ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട എനർജിയാണ് ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന എനർജിയാണ് ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇവിടെ ഈ തീരം വെച്ച് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ മുളിക്കൂളിനെ അല്ലേ അവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ക്ലോസ്ഡ് ഷെല്ലായിട്ടുള്ള ഓർബിറ്റിൽ മോളിക്കൂളിനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ക്ലോസ്ഡ് ഷെൽ മീൻസ് എക്സാമ്പിൾ നാല് ഓർബിറ്റ് മോളിക്കുള ഓർബിറ്റിൽ നമ്മൾ വരുന്നത് ഇത് രണ്ടും അണ്ണുക്കുപേഡ് ഇത് രണ്ടും ഒക്കുപേഡ് ഓർബിറ്റ് ഇത് ലൂമോ ആയിരുന്നു ഇത് ലൂമോ ആയിരുന്നു സോ അതിൻ്റെ ഫില്ലിഡ് ഓർബിറ്റിലെല്ലാം പെയറായിരിക്കും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി ഹോമോ ഫിൽ പെയർലി പെയർലി ഫില്ലായിരിക്കും ഹോമോ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണും അതിനകത്ത് ഫിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ക്ലോസ്ഡ് ഷെ ക്ലോസ്ഡ് ഷെൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയും നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇത് ക്ലോസ്ഡ് ഷെൽ സിസ്റ്റം എടുക്കുമ്പം നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഹാർട്ടറി ഫോക്കും ഓപ്പൺ ആണെങ്കിൽ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഓപ്പൺ ഹാർട്ടറി ഫോക്കും ഇനി ഓപ്പൺ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഹോമോയ്ക്കകത്ത് ഒരു ലോട്ടർ മാത്രമേ അവിടെ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ നമ്മളത് പറഞ്ഞതാണ് സോ മാത്തീറം പറയുന്നത് ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റത്തിലെ ഫസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എനർജി ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ അഭിനിഷു കാലക്കുലേഷൻ വഴി അഭിനിഷു കാലക്കുലേഷൻ വഴി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ലാബ് ചെയ്തതൊക്കെ അഭിനിഷു കാലക്കുലേഷൻ ആണ് അഭിനിഷു മെത്തേഡ് വഴി പറയുമ്പോൾ ഒക്യുപേ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഓർബിറ്റിൻ്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഒക്യുപേ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഓർബിറ്റിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ ഒക്യുപേ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഓർബിറ്റിൻ്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അൺഒക്യുപേഡ് ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അഭിനിഷു പ്രകാരം അത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഹോമോയും ലൂമോയും വെച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ എനർജി പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി അയണൈസേഷൻ എനർജിയും പറയുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഭിനിഷു കാലക്കുലേഷൻ വഴി ഹോമോയുടെ എനർജി നെഗറ്റീവും ലൂമോയുടെ എനർജി പോസിറ്റീവുമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ഇതെങ്ങനെ പറയാന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം ആണ് എടുക്കുന്നത് സോ അതിൻ്റെ 
ഫസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഹോമോയിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോണെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ട എനർജിയാണ് ഈ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഹോമോയുടെ എനർജി ഏതാണോ അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് എനർജി ആയിരിക്കും മീൻസ് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിൻ്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഫോർ എന്ന് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ മൈനസ് ടു എന്ന് വരുക സോ ഹോമോയുടെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ടു ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇലക്ട്രോൺ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട അയണൈസേഷൻ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് സോ ടു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഹോമോയുടെ എനർജി മൈനസ് ടു ആണെങ്കിൽ അയണൈസേഷൻ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് ഹോമോ വഴി ഫസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാൻ സോറി കുമാൻ തീറം വഴി ഫസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ട ടെക്നിക്ക് ഹോമോയുടെ എനർജി ഏതാണോ അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എനർജി പക്ഷെ ഇവിടെ ആ രീതിയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺ അസെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഇത് അണ്ണൊക്കുപ്പിഴാണ് ലൂമോയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ത്രീ ആയിരിക്കും സോ നെഗറ്റീവ് എനർജി ഓഫ് ലൂമോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാറും മൈനസ് ത്രീ ആയിട്ട് മാറും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനർജി നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഡെഫിനിഷൻ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി സ്യൂട്ടബിൾ അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ല പറയുന്ന നെഗറ്റീവ് എനർജി ഓഫ് ലൂമോ അല്ല പറയുന്ന ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റിക്ക് പകരം ലൂമോയുടെ എനർജി ഏതാണോ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റിയുടെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എനർജി ഓഫ് ലൂമോ സോ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റിയുടെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എനർജി ഓഫ് ലൂമോ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നാൽ അയണൈസേഷൻ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ഓഫ് എനർജി ഓഫ് ഹോമോ ഹോമോയുടെ എനർജിയുടെ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അയണൈസേഷൻ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതാണ് വണ്ടി മൂന്ന് കാര്യം ഓർത്തച്ചാൽ അത് മൂന്ന് മൂന്ന് പോയിൻ്റ് ആണ് മെയിനായിട്ടും ഓർക്കേണ്ടത് ഒന്ന് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റത്തിലെ ഹാർട്ട് റിഫോക്ട് മരുപടി ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഹോമോയുടെ നെഗറ്റീവ് എനർജി ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ലൂമോയുടെ എനർജി ഏതാണോ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഏത് ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി എന്ന് പറയും പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഇത് എക്സ്പെരിമെൻറ്റൽ വാല്യൂ ആയിട്ട് വളരെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന വാല്യൂ തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ തീറം വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എക്സാം ലാബിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കിയാൽ മതി ഒരു മോളിക്കൂളിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ലൂമോയുടെ എനർജി ഏതാണോ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതും അയണൈസേഷൻ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഹോമോയുടെ എനർജി ഏതാണോ അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആയെന്ന് കരുതുന്നു ഇനി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് എല്ലാ മോളിക്കൂളിൻ്റെ എല്ലാം എടുക്കുന്നത് പകരം ക്ലോസ്ഡ് ഷെല്ലുള്ള മോളിക്കൂളിൻ്റെ മാത്രമേ നമ്മൾ എടുക്കാറുള്ളൂ മെയിനായിട്ട് പറയാനുള്ള കാരണം അതിൻ്റെ കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം അപ്പം ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ റിപ്രസഷനും ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂക്ലിയസ് അട്രാക്ഷനൊക്കെ വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റത്തിലെ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി അയണൈസേഷൻ എനർജിയാണ് മാന്തികരം വഴി 